Здравствуйте. Вы на канале ТОН ТВ и в программе «Как делать деньги». Я ее ведущий Александр Гурарья. Сегодня у нас в студии гость из Москвы Вадим Дозорцев, бизнес-консультант, бизнес-тренер, создатель и основатель консалтинговой компании «Бернер энд Стаффорд». Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вадим, ну у нас как бы вот так построено в нашей, в нашей программе, что мы начинаем сначала. Скажите, вот как вы пришли в этот бизнес? То есть вообще с чего вы начали? Где вы учились и кто вы по специальности? Учился я в институте связи, Московском электротехническом институте связи. Сейчас это университет связи. Сейчас все университеты. Да. И после выпуска, тогда уже это еще был... Излет Советского Союза, я поработал 9 месяцев, как сейчас помню, по распределению, и ушел уже в кооперативный бизнес. Ну, люди, ну наверное, как, моего общем, поколения все, помнят, все как это Да, все люди того возраста примерно так И же. в 93-м году была создана мной, с моими друзьями, у нас было два товарища из Москвы, я и Сергей Корнев, и два наших товарища из Иерусалима. Хайб Гороховский и Миша Аронович, мы создали компанию АРТФ, которая должна была по нашему умозаключению заниматься бизнесом между Израилем и Россией. И наступили те самые для нас лихие, веселые, эмоциональные 90-е, 90-е годы, но мы были успешны, мы стали эксклюзивным дистрибьютором мультилокера в Барих. У нас были также поставщики Надо из пояснить, Италии. что такое мультилокер в Бариях. Мультилок. Ну, каждая израильская дверь. Ну, не нет, каждая, нет. большая часть израильских дверей. И в свое время мы, собственно, начинали со знаменитого противоугонного замка на коробку передач. А, мультилок. Тогда в России был бум автоугонов, и мы пришли очень... Да, я помню, это меня первое, я в 93-м приехал в Израиль, да. первое, что меня потрясло, там каждый себе на коробку передач, на автоматическую особенно, вешал, значит, такой замок, который защелкивался, и все. Вот, и машину вот, типа не угнать. Вот это было оно. За, за жалки 280% маржинальности. Ну, понятно. Мы работали, мы построили дистрибьюцию такого федерального российского масштаба, мы многому учились у наших поставщиков израильтян, и реально мы ездили сюда на обучение. Честно говоря, большинство таких вот базовых вещей про бизнес, про продажи, про маркетинг, в общем, мы вынесли оттуда. И я с удовольствием вспоминаю те годы. Потом разразился кризис 98 года, мы очень его успешно пережили, мы ничего не потеряли. Но, честно говоря, нашим акционерным отношениям наступил небольшой такой вызов и проверка. У нас уже к тому моменту появилось еще два партнера. Мы слились с одной конкурирующей компанией. Уникальный для России был случай. Да, конечно. Мы слились только с нашим конкурентом. Да, да, да. И очень успешно все это произошло, по-дружески, по-товарищески и так далее. И в 2000 году я продал свою долю. И мне давно хотелось заниматься консалтинговым бизнесом. Предпосылкой для этого было то, что вот внутри нашей компании у нас было такое внутреннее подразделение под моим руководством. Мы занимались как бы внутренним консалтингом, улучшением самих себя. У нас на тот момент было 5 или 6 дочерних компаний, и мы как-то так вот процессами занимались. И вот эта группа, она стала такой основой, предтечей будущей компании Бернер и Стаффорд. В 2000 или в 2001 году до Юра уже Бернер и Стаффорд заработал. У нас было три направления. Маркетинговые исследования мы закрыли через год. Было не очень востребовано. У нас было IT-подразделение. Мы делали то, что через несколько лет стал называться CRM, то есть система управления взаимоотношениями с клиентами. И до сих пор эта система живет. В 2006 году мы продали, позволили выкупить этот проект самому менеджменту этого проекта. Они до сих пор очень успешно развиваются. Это такая система узко специализирована для определенных бизнес-процессов и так далее. А вот основное консалтинговое направление живет до сих пор, и компания живет, здравствует, развивается. Ну да, есть такая не очень, не очень приличная шутка, которая гласит, что те, кто умеют, те делают, а те, кто не умеют, те учат. В вашем вот случае... Есть нюанс, вот есть так, нюанс. Так. Все-таки консалтинговая компания Берна Старт, она не учит. Да, вот если мы можем разделить консалтинг как деятельность на обучение и на реализацию проектов, то есть когда команда консультантов вместе с командой заказчика вместе диагностируют проблемы, вырабатывают решения и, что самое главное, самое главное, внедряют эти изменения. 
Ну, это вообще редкость, это потому большой что проектный бизнес. там открываешь интернет, и по запросу консалтинг или консультирования ты находишь там сотни, сотни, а то и тысячи предложений, причем в основном это все, так сказать, люди, которые, так сказать, готовы провести у вас там 2, 3, 4, 5, 10 семинаров, так сказать, да, всех, всех это, научить, как да. это делать, там танцевают, танцуют у доски, как бы, да, mm -hmm. с красивыми презентациями, на этом все заканчивается. То есть в чем выхлоп от этих, так сказать, курсов или семинаров, это вопрос очень дискуссионный. То есть вы даете комплексное обслуживание, и вы идете да. дальше. Компания, потому что я примерно да, я имею как компания, чуть конечно. меньше года, я как бы отошел от оперативного управления компании, и компанию возглавляет сейчас моя замечательная партнерша Мария Колшина. Большой привет. И вот я сейчас, мне так хочется, я занимаюсь как раз обучением, выступлениями, Евангелизация, как сейчас это модно говорить. Чем? Евангелизация. Это сейчас моднейший термин. Как мы отстали да, в нет, нашем это... захолустье. Что значит а вы что, отстали? Что, что же такое? пришел от вас? Что вы говорите? Значит, когда в современном технологическом мире появляются новые продукты, новые решения, и многие решения, они опережают реальную потребность реального бизнеса. Да. И бизнес нужно этому научить. Им надо не продать. Сначала им надо показать, как это круто, как это может быть им помочь. То есть вовлечь их в обдумывание. Вот это сейчас по-модному. С легкой руки есть такой американский джентльмен Гай Кавасаки, он евангелист Apple. И вот прям с его легкой руки это называется евангелизм. То есть ты выходишь к бизнес-аудитории и рассказывать, что, им, что их ждет впереди, а как этот продукт им может помочь решить в будущем какие-то проблемы. Бизнес думает, 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 пока просто думает, думает, там через годик вспоминает, говорит, да-да, что вы там нам про это говорили? Рассказывали, Время да? Время пришло. И вот тут приходит уже консалтинговая компания с проектной, которая уже это внедряет. Мне сейчас это интересно, ну, как-то вот хочу получать удовольствие. Вы работаете, занимаетесь своей вот этой интересующей вас деятельностью сейчас только в России или э, замахиваетесь немножечко из-за предела? В русскоязычной зоне Украина, Беларусь. В марте я первый раз лечу в Казахстан. Он бурно развивается, Казахстан, и с точки зрения таких вот бизнес-процессов тоже там происходят такие серьезные изменения. Вот как-то так. Скажите, вот вы имеете дело с, в основном со средним бизнесом, не правда? Да, в основном средний бизнес. Средний бизнес. Средний бизнес, на мой взгляд, является таким наиболее, с одной стороны, уязвимым, а с другой стороны, наиболее информативным в плане того, что, наблюдая за тем, как ведет себя средний бизнес, вы можете сделать определенные выводы, как чувствует себя экономика. То есть, если Согласен. у нее повышенная температура или наоборот, больна она, не больна. Что вы можете сказать вот за последние, скажем так, ну, давайте не будем далеко за, замахиваться за последние 10 лет. Что происходит с экономикой России с точки зрения среднего бизнеса? Давайте разделим тоже на такие отраслевые кластеры, потому что жизнь в разных отраслевых кластерах разная. Не, ну понятно, там добыча газа и нефти, это а не продажа Родины, это давно, не средний бизнес. Это крупный бизнес, да. он живет своей жизнью. Причем не, не зависящий от жизни всей страны. Абсолютно. Да. Такие сферы, как производство продуктов питания, где российское производство ну, практически вытеснило э, импорт. Я не буду говорить иностранцев, потому что многие производственные компании принадлежат большим иностранным компаниям российским. Но, тем не менее, очень серьезная доля занята российскими отечественными производителями, соответственно, дистрибьюторские сети. И сети розничной торговли. Розничная торговля, конечно, стала крупной. И я бы так сказал, что российский ритейл сегодня большой, он переживает такие этапы, наверное, 15-20 лет назад, как в Америке. Сначала огромное объединение, большие сети, но потихонечку наступает вот этот момент, который сейчас очень развит, что появляются мелкие средние сети, узкоспециализированные, нишевые, какие-то дизайнерским каким-то подходом. Ну, например, есть такая сеть «Вкусвилл» фермерские продукты. Я сейчас не буду обсуждать там качество, но, кстати, неплохое. Но сама сеть, она управляется очень современным образом, и магазинчики, ну, это уже не магазинчики, это магазины средний такого размера, выглядят очень современно. То есть вот этот средний уровень ритейла тоже появляется. И большие гиганты начинают так немножко чувствовать себя неуютно. Еще до большой конкуренции далеко, но... Но есть, есть ощущение, что большие гиганты, они немножечко, ну, простите за выражение, зажрались. Вот да? я сейчас То к этому подведу. Вот, да. Средний бизнес находится впереди серьезной перестройки. Стратегии, подходы к бизнесу, к бизнес модели Более динамичный, более гибкий а вообще, нет. в принципе. Выбора нет. Почему? Потому что эра шальных денег прошла. 
к сожалению, или к счастью? Наверное, все-таки больше к счастью, потому что это позволяет, вот те самые, то, о чем я сейчас скажу, задействовать больше внутренних резервов. Есть прекрасный советский термин «производитель труда», и в России он низкий. И на сегодняшний момент вот началось движение «средний бизнес» в авангарде. В авангарде изменение отношения к внутренней жизни То есть большом это просто не нужно? Кроме одной компании, кроме Сбербанка. Герман Оскарович Греф у нас, что его толкает, я не знаю, но он реально такой драйвер изменений в Сбербанке как таковом. Если это помножить на огромные масштабы Сбербанка, то там, конечно, глобальные изменения в Сбербанке. И в какую сторону? Лучше лучше, лучше? лучше, лучше. Они прекрасные. Я отдаюсь отчет, насколько тяжело такую махину менять. Поэтому вот в крупном бизнесе есть Сбербанк, который как хороший частный хозяин меняется, меняется, меняется. А клиенты это уже заметили? Да, да, да. Это, ну, по крайней мере, в больших городах точно абсолютно. Да. Технологично, прекрасные мобильные приложения, офисы, такие дигитальные, уже самообслуживание и так далее. Да, в Сбербанк ходит большое количество пенсионеров, поэтому есть эти ну, да, операторы, разумеется. операционистки, все понятно, но, в общем, вполне. Все очень современно. Вернемся к среднему бизнесу. И вот перед средним бизнесом практически во всех отраслях серьезный вызов. Ребят, или вы изменитесь, станете технологичными, вы сильно измените качество управления. На самом-то деле парадокс в том, израильтяне меня поймут, в России много генералов, очень много рядовых, у нас нет лейтенантов, майоров, полковников. То есть средний уровень менеджмента, что, это одно из больших израильских преимуществ. Люди, прошедшие через армию, люди, прошедшие через офицерские курсы, через там, 10 лет карьеры офицера, Слушайте, они умеют управлять людьми, они знают, где жестко, где мягко, какую задачу дать, как это сделать. Так, вот в России сегодня начинается это движение. Знаете, у нас парадокс, извините, я вас перебиваю, mm -hmm. что когда молодой человек, отслуживший армию, или там, кроме, после армии, там, отслуживший еще там 2-3 года как бы на сверхсрочную, когда он пишет свое резюме при устройстве на работу, то есть очень важно, если он указывает, что он был там командиром роты там в таком-то подразделении, это считается, а, ты был командиром роты там, ага, с тобой ты справишься? Он, интересно, говорит. Ты с вызовом справишься? Меня Слушайте, это очень поражало. Мой особенно, родной первое брат, время. который живет в Израиле много-много лет, на одной из работ, ему сказали, где служил, оказался его начальник будущий, служил командиром этого же полка энное количество лет назад. Все, Я знаю, что ты справишься, танкисты справятся, заходи. На сегодняшний момент в России вот начинается движение именно в этот вот средний менеджмент, его качество, его умения. И в этом огромный резерв роста для среднего бизнеса в первую очередь. Потому что надо вытащить свои ресурсы на поверхность. Люди сегодня на работе чаще всего как в санатории в России. Да, вот если сравнивать интенсивность работы израильтян и россиян, небо и земля. Ну, израильтян тоже не, не надо нас это самое ну, так вы с У нас тут есть вы такие подразделения, особенно касающиеся государственных предприятий Слушайте, и учреждений. Это, это, это вообще это синекура такая. Что... Мы не обсуждаем это. Мы да. говорим про частный бизнес. Поэтому вернусь, да, что средний бизнес сегодня, вот перед ним этот вызов стоит. Я вижу много примеров, когда люди берут себя в руки, даже те, кто из 90-х, даже те, кто из начала нулевых, хозяева, бизнесмены, владельцы, акционеры, и они начинают перестройку. Не все смогут, потому что к такой перестройке организационной еще добавляется очень серьезная технологическая составляющая. Как меня пугает слово перестройка. Это Я понимаю. Это генетическая память да, да, Михаила да, Сергеевича да, Горбачева, да. Да? Я понимаю, но каким еще термином это можно заменить? Пусть будет перестройка. Есть несколько отраслей, которые технологичные, и в них такое серьезное бурление, в них серьезная движуха, ну, извините, у нас такой молодежный сленг, IT, IT для бизнеса, всевозможные технологические решения, телекоммуникации. В этих отраслях все очень бурно. Но там и рискованно, можно взлететь, можно упасть, и много таких примеров, но это как везде. Разумеется. И эта венчурная такая инновационная индустрия, она бурно развивается. Но я и вот еще раз сделаю акцент, что ну, россияне, мы немножечко нетерпеливы, мы хотим прямо сейчас результат. А даже венчурная индустрия, это все-таки путь, это дорога, которая должна занять определенное количество лет. Должны сложиться институты, должны сложиться, сложиться инфраструктура, должна заработать очень серьезная подготовка кадров. У нас очень неплохое базовое образование у людей. Но вот, например, что говорят про россиян от программирования до маркетинга? Мы продукт придумать, создать можем, упаковать не можем. Мы его можем технологически очень красиво сделать, но абсолютно неудобно для клиента, и мы потом сталкиваемся с проблемами в маркетинге этого продукта. То есть вот эти вызовы перед средним бизнесом стоят, 
Я знаю много примеров, когда успешно решаются. Хотя это непросто. Вадим, вот вы говорите, что в среднем бизнесе началась перестройка. Как это не противно нам это слово, да? Но тем не менее, то есть идет перестройка, и она идет, значит, ну, скажем так, более не менее успешно. А скажите, эта перестройка, она инициирована снизу, или все-таки есть определенные, так сказать, рычаги, которыми управляет правительство, если оно вообще, вообще чем-то управляет? Ну, давайте так скажем, я не буду как за всю Одессу, mm -hmm. не знаю там всех кулуарных вещей, но тем не менее. Понятно, что основное движение идет снизу. Ну, давайте вещи назовем, назовем своими именами. Большинству россиян уезжать-то некуда. И большинству российских бизнесменов уезжать некуда. Ребята, или вы будете делать на собственных улицах, в собственных городах, в собственной стране, кроме вас некому это сделать. Это первое. Это коренное отличие от большого бизнеса. Там им как раз есть куда Они уезжать. мирового масштаба, да, да, парни, да, 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 да. что Там хотят делать. Куршавель, туда-сюда. Да, да, да. Хотя сейчас не, не просто с этим. Это отдельный разговор. Да. Да. Это первое обстоятельство. Потом надо отдать должное. Россияне достаточно, как израильтяне, амбициозные. Ребята, все время что-то хочется людям. И есть несколько таких прям, я их называю, зоны силы в стране, уже кроме Москвы, это и Петербург, это Екатеринбург, прекрасно развивается и складывается тоже инфраструктура инновационная. Казань, Иннопольс, я знаю, у вас был, да, здесь да, да. были представители Иннопольс и так далее. То есть вот движение это происходит, это здорово. С другой стороны, правительство, да, ведь оно своими решениями, я сейчас не буду говорить в политику, но это... Ну вот как-то при слове правительство но... у вас изменилось лицо. Я понял, я из России в конце концов. Те вещи, которые происходят геополитические, они, в общем, приводят ко очень многим вещам, которые давят на бизнес как таковой. Ну, например, финансовые санкции. Каждый месяц, к сожалению, в России банкротится банк из ведущих. И частных банков все меньше. Но с другой стороны, вот есть пример. Банк Синьков. Амбициозный, немножечко, я бы сказал, такой вот странный предприниматель. Ну, у него же получается. И он свой этот проект двигает. Я не могу сказать, что я его фанат. Я не клиент Тинькова. Я ни разу здесь его не рекламирую. Ну, успешно и круто. Но пиво Тинькова и... было невкусное. Когда я брал. Слушай, на вкус и цвет товарища нет. Согласен. Вот. Банк на вкус не пробовал. Движется. И очень многие люди выбирают банк Тинькова. Зовут технологичность, современность. Это же банк без отделений. Угу. И так далее. Поэтому даже вот в такой, вроде бы, кажущейся отрасли, которая переживает кризис серьезный, да, внешнюю финансирование просто нет. Но, тем не менее, вот такой проект взлетает. Рокетбанк, один из проектов, или банк Точка, это подразделение банка открытия. Сам банк открытия трясло, а его государство спасло. Но вот сам проект банка Точка, я сам, как индивидуальный предприниматель, являюсь его клиентом. Ну, это а в чем особенность его двух слов? Это высокотехнологичная онлайн-история. Это тоже банк для бизнеса без офисов и очень удобный сервис, очень удобные продукты, ну настолько удобно, что ты вообще не перестаешь думать о каких-либо других банках. Я не знаю, я не слежу, мне, общем, мне очень интересно там, за их финансы показать, насколько это устойчиво. Да? Банк это такая штука, которая ну, должна да. быть не просто технологичной, она еще должна быть устойчивой. Ну, жизнь покажет, дай бог, с ними будет все хорошо. Но к чему я говорю, что даже вот в этой сфере все равно происходит движение. И, тем не менее, мне кажется, кто-то из правительства, я не знаю кто, но есть там люди, которые все-таки ратуют за динамичное развитие России, а не просто за нефтяную ренту. Поэтому появляется очень симпатичный проект. Они дискуссионные, о них спорят. Ну, например, фонд развития интернет-инициатив. Очень серьезная венчурная структура созданная. Десятки проектов проходят через этот фонд и акселератор. Есть уже успешные проекты. Ну, может быть, через пять лет кто-то прогремит на весь мир из выпускников да, этого фонда и акселератора. Но это такое же государство частное партнерство. Правильно ли я вас понимаю, что мы не касаемся политики, а, но как бы экономика без политики невозможна, что вот санкции, которые так сказать, наложены на Россию, на крупный российский бизнес, на российские банки, они, с одной стороны, конечно, так сказать, ущемляют и обрубают крылья для многих больших проектов, но с другой стороны мобилизуют малый и средний бизнес для того, чтобы крутиться и начинать что-то делать. То есть санкции – это хорошо? Санкции – это сложно. В нем, в этих санкциях и плохое, и хорошее, и мобилизующее, и тормозящее. Поэтому, повторюсь, вот я говорил несколько минут назад, вот те люди, которые живут в России, которые, для которых это родина, и которые от нее никогда не уедут. Ну, ребят, ну как есть, так есть. Ну да, сегодня, сегодня наверное, не лучшая ситуация. Но с другой стороны, это ваша страна 
вставайте и делайте. В продолжение моего вопроса про санкции. На ваш взгляд, если санкции не будут сняты еще там год, два, три, российская экономика выстоит или начнутся необратимые процессы? Может быть, они уже идут? Опять-таки, с точки зрения... Вопрос с таким серьезным экономистом, но мое ощущение, насколько ну, не я понимаю, Вазин. будет не просто, но выстоит. Страна большая, богатая. Другой вопрос, к чему это давление приведет? Мне бы хотелось, чтобы это привело к, ну, как сказать, к изменению каких-то паттернов поведения и корректировке политики. Мне реально этого хочется. Ну, тут уже зависит от воли изъявления избирателей. Ну что ж, поживем и увидим. Воли изъявления, это, это вы хорошо сказали насчет воли изъявления. А, окей, дорогие друзья, Вадим Дозорцев, бизнес-консультант, создатель и совладелец компании Бернер Стаффорд, консалтинговой компании. Спасибо, что нашли время прийти к нам. И успехов, успехов Спасибо в вашей вам. работе. Ну а, дорогие друзья, избиратели сделают свой выбор. И, так сказать, сделают выбор правильно. Спасибо программе «Как делать деньги» на канале ТОН-ТВ. Я Александр Гурарье. Прощаемся с вами. До свидания. Всего хорошего.